Evet, gelin yer değiştirme hız ve zamanı ilişkin bir örnek daha yapalım. Eğer metin 5 metre bölü saniye hızla 1 dakika boyunca güneye giderse, ne kadar yer değiştirmiş olur? Hızın, yer değiştirmenin zamanı olan oranı olduğunu biliyoruz. Aslında zamandaki değişme. Yani aslında yer değiştirmenin zamandaki değişme oranı. Ama burada kısaca zaman dedik. Eğer bunu biraz değiştirirsek, iki tarafı da zamanla, yani t ile çarpıyoruz. Burada t'ler birbirini götürüyor. Ve denklemi düzenlersek, karşımıza yer değiştirme eşittir. Hız çarpı zaman çıkıyor. Soruda bize yer değiştirmeyi sormuş. Metin ne kadar yer değiştirdi? Ve bir dakika boyunca, bir dakika boyunca yolculuk ettiğini söylüyor. Buradaki bir dakika zaman. Bazen zamandaki değişimle derler ki gerçekte de öyledir, biraz önce söylediğimiz gibi. Eğer sıfırıncı dakikada yolculuğa başladıysa ve birinci dakikada bitirdiyse veya başladığında saat 3.05 iken bitirdiğine 3.06 ise aslında zamandaki değişimden bahsediyoruz demektir değil mi? Ama burada delta yani değişim işaretini kullanmayacağım. Çünkü genellikle t kullanılır. Kısacası buradaki t'miz 1 dakika. Ve 5 metre bölü saniye hızla güneye giderse, bu da hızımız ve bize hızımızın büyüklüğü 5 metre bölü saniye ve yönü verilmiş. Güneye, güneye doğru. Yani buradaki v'miz güneye 5 metre bölü saniye. O zaman madem yer değiştirmeyi bulmak istiyoruz, hemen yer değiştirme eşittir. Güneye 5 metre bölü saniye çarpı 1 dakika yazabiliriz. Ama küçük bir sorunumuz var. Yer değiştirmeden bahsettiğimizde aslen aradığımız, asıl aradığımız kat edilen yolun büyüklüğü. Bir nevi mesafe. Sağ tarafta yönümüz var. Tamam ama başka bir birim, başka bir birim istemiyoruz. Doğrudan çarpmaya kalkışsak bakıyoruz. Payda dakika, paydada ise saniye var. Yani doğrudan çarpıp dakika ile saniyeyi götürüp sadeleştirip sonucu 5 metre bulamayız. Dakika ile saniye sadeleşmez, değil mi? Bu karışıklığı çözmek için ya metre bölü saniyeyi metre bölü dakikaya ya da dakikayı saniye cinsinden bir değere çevirmemiz gerek. Dakikayı saniyeye çevirmek daha kolay olduğundan öyle yapalım. O halde çarpı dakika payda olduğundan burada da paydaya gelecek ve saniye de paya gelecek. Her dakikada 60 saniye olduğundan saniyenin önüne 60 Dakikanın önüne 1 yazalım. Dakikalar birbirine götürdü. Ve 5 metre bölü saniye çarpı 60 saniye kalıyor. Şahane çünkü elimizde sadece saniye kaldı. Saniye bölü saniye, onlar da sadeleşti. O halde yer değiştirme eşittir. 5 çarpı 60, elimizdeki kalan birimlere bakarsak metre güneye doğru. Ve bu da 5 çarpı 60, 300 metre güneye yapar. Ve işte metinin yer değiştirmesi bu kadar. Şayet sadece mesafe istenmiş olsaydı o zaman 300 metre deyip bırakabilirdik. Yalnızca ilk kısmı söyleyecektik çünkü mesafe yer değiştirmenin büyüklüğüdür.